。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场灵瓜瓜大战高启强的一个精彩的比赛啊。那开局呢，灵瓜也是直接打了两个问号啊，估计两个人还是有一点，哎，有一点纠葛的啊。那看一下这场比赛，双方是出现在了 EI 回应岛这样地图，左边蓝色兽族选手就是灵瓜瓜。那右边红三 A 精灵选手呢，就是高启强啊。那两位选手之所以小凡前期说有点恩怨啊，主要还是经常会碰到，然后呢，每次打的感觉都是火花四溅啊。那这边呢，高启强都说了，我都不想出兵了，谢谢，别了。<笑>两个人开局就较劲了啊，打都是常规打的，都是正常在打，但是你言语上就要跟对手要交交流一下，我不出兵了，我不想玩了，哎呀，你真的太强了。那先示弱一下，那一会儿打你个措手不及也有可能啊。来看一下这场比赛刚刚开始一分钟，感觉呢就已经非常有意思了。那对灵瓜来讲，到底会使用什么战术，我们也是可以先看一下。首发英雄选择了剑圣，而且灵瓜打高强呢也不敢太过于放松啊，不会用太非主流的战术的，还是比较常规一点的。为什么呢？因为高强的实力也非常强，这点是毋庸置疑的。那之所以说两个人经常会打出一些恩怨局，就是因为双方实力都挺强的。那现在呢，高强说了，你怎么现在出兵了？怕了吗？<笑>他怎么知道？两个人真的侦查都没侦查，一个农民都没过去，然后呢，就在互相揣摩对手的战术了。对，你怎么知道出兵了呢？确实，灵瓜出了个大吉了。那这边呢，看一下，对于高翔来讲，首发英雄是选择了恶魔猎手，用恶魔猎手来打剑圣，也是比较常规一点的。那 AC 呢，目前也是练一下右侧的工兵营地。两个人开局都很常规啊，没什么别的不一样的地方。那灵光的剑圣呢，前期没造商店，升科技了，直接出去了，也不买装备。要不要去中间市集看一眼？现在还没刷好的装备啊。那直接抓过去。但是想干扰这边练级呢，估计有点难了，因为练的差不多了。恶魔猎手升的是献祭啊，所以说整个练级效率挺高的。又买了黄皮，那这边呢，烫一下野怪，两只恶魔猎手一到，那你剑圣再过来呢，我也不怕。啊，对灵瓜来讲呢，现在我就是打你的小精灵，我别的事不干，我就打小精灵。大吉的过来慢慢点一下月景。那这边这个小精灵呢，应该是要躲进去的，对，能躲吗？还差一下，三刀一个小精灵啊。如果攻击再高一点，有个爪子之类的，就两刀一个。那这边的欧姆雷手刚想抽，剑圣呢直接是疾风不走人了。那这时候呢，灵瓜的科技已经升了一小半了，还是非常非常的快。啊，高强这边呢练完了右侧的雇佣兵，现在呢也没法练，但是野外的小精灵就惨了呀。这边呢没来得及自爆，一般来说很难来得及拉扯的，除非你提前已经知道剑圣要来了。那这边呢，王林挂一下，但剑圣说我的刀比较长啊，对不起，又杀了两个。那现在对于整个暗夜来讲的话，资源上肯定是有影响，多不点小精灵了，因为前期死了三只小精灵啊，这个影响是比较大的。我们那时候呢，这边继续练级，剑圣想要去抢，呃，大吉想要去抢，没抢到，有点可惜了。大吉说我斧子都扔起来了，结果你把这个刀给补了。那这边呢，看一下剑圣呢，继续追一下黄皮和 AC。耗一下对手的月景，可能是要来打几下啊！这边的暗夜已经是在升克制了，让你喝井水。那我们那时候呢，这时候也单传了，剑圣快点走人了。算好，哎呦，这把疾风步你看踩的多及时，你抽的一刹那，我就直接踩疾风步。那右下角呢，看一下灵光也是抢掉了一个绿皮，不给对手买。那剑圣呢，继续进去，两刀一个小精灵，三刀，两两刀不够。那现在对安逸来讲的话就要小心了，因为灵瓜目前已经是有两个大级一个绿皮的情况下，双线可以练级的。剑圣的前期是肯定要继续压制的，升级完成。不压制的话，安逸肯定是要反压过来一波的。那这边的欧姆雷手呢还在追这个大级，其实没什么意义啊，追也不一定追得死，堵一下位置，然后呢另外一个大级走就是了。剑圣呢继续在对手家里，反正能点就点一点。家里的话，看一下灵瓜二本已经升完了，二发英雄来个小歪，这一盘科技真的非常快，五分钟没到，二本升好。那这边的欧姆雷手还在点大吉，能点一下就点一下，但是剑圣砍小精灵更加实在啊。这里的操作的话，对于高启强来讲就要轮换一下，但是你外围的小精灵就要小心了。点你黄皮，这个剑圣如果你不去限制的话，任由他在家里随便点，那真的是挺难受的。
。不管哪个组，其实最怕就剑圣这种。你一个不注意，把你农民全杀完了。那这边的一个小精灵能躲就躲进去，这边黄皮堵一下位子，想杀剑圣，但剑圣有回城啊，杀肯定杀不死。这边看一下灵光，目前呢放了两个牛头人图腾，剩三本，哇，这是要黑白牛吗？二番英雄小白呢已经出来了，那这样子可以自己去练级。这边剑圣呢目前身上的血量还是挺多的啊，要回去吗？其实不回去也行，因为这边的话练级没什么大问题的，有绿皮在，输出完全够。那看一下小歪这边呢，是又打了个加速手套，剑圣过来之后呢，又是打你小精灵啊，你必须自爆。那这样子暗夜呢，目前也是右下角的风框练一下，看到你在练级，那我也练级了，你练我也练，放下了生命之树呢，准备一会儿要开矿，这个树呢，其实放这里的话只是急了点，最好的就就放这里，一会儿也不用爬了，省得麻烦，要么就躲起来放这里。你要放这里的话，对手一来还是看得到。那这边的恶魔猎手也是打了个攻击转加四，他是攻击转加四不要了，不减吗？不要了。那灵光这边呢，也是来到了四级，继续练级。刚刚是买了一个敏捷便携，头款也买了。这边的话，剑圣呢打了个偷蓝棒，可能直接卖了不要。那这波呢，对灵光来讲，整个练级效率就比较高了。接了个大点，要不要再练一个石头人？哎，这种练级呢，就是说胆子比较大，然后呢收益也比较高。现在呢，剑圣又是买了一双敏捷便携，目前是双敏捷便携了。三本马上升完一换呢，可能要买电球，家里能出点白牛，升级一个专家级。啊，看一下暗夜这边的话，目前二本已经是升完了，放分之古树啊，就放了一颗。我们那时候呢，回来喝点井水。二番英雄选择了娜迦，还是比较常规的一个战术打法。而灵光这边呢，现在是抓紧时间继续练，想让这个剑圣呢升个三级。这边的贝野怪一直在打晕啊，我打晕很难受。哪怕你减速或进化什么都可以，只要只要不打晕。那这边对剑圣来讲的话，又打了个头环，不错、啊，双头环，双敏捷便携加三，这剑圣已经加到了三十四点敏捷，五十八点工资了。这波感觉可以，装备打的也可以。那将剑圣就等三级，有个两级跳劈或两级直分布。那现在这这个剑圣的输出是挺强了，这里呢是一个防御戒指加四。那现在呢暗夜也是抓紧时间，能力也就继续练级了。家里看一下，目前呢还是一个二本科技，分子古树放下之后呢也没啥动静啊，主要还是要开矿。这个爪子不要，有点可惜了，大家可以去捡一下。要不你说说我去我去。那这边的剑圣也是来到了中间，直接往对手家里去了。好在这个爪子剪掉了啊，否则就送给对手了。剑圣过来一看，你有分矿了。那将小歪练完这个点呢，看看能到三，到三的话可能会压过去一波。那这边的恶魔猎手也是来到了中间的商店，剑圣也是抓过来了。哟，恶魔猎手是买了个隐身药水，把反应也买掉了。那江灵光应该是知道，哎，这恶魔猎手就出来了。他以为是能杀这个小歪的，结果呢没发现剑圣在旁边，哎呀被围了，还好没围住，再围再围，哎呦没围住啊，有鞋子，走的比较快，那就有点可惜了，否则能反打一波。那将恶魔猎手跑，这边剑圣的疾风不往后撤一撤，那家呢目前守在风矿，也是怕这边的灵瓜直接杀过去。那这边的鸟都已经来了啊，上了个心灵精灵之火，给到了这边的大杰和剑圣。那这边的双方这一波要打，小歪的目前是个小清醒的蓝也是回上来了，一级加血，两级蛇棒，三发英雄牛头人酋长也来了，买了个明基地之后呢，灵瓜是准备要开风矿。这个蛇棒是真的非常强啊！前两天我做了一场梦打令的比赛，令当时也是一个小歪，射了三级蛇棒啊，三杀了梦的三个英雄。那这时候呢，灵瓜可能这一波选择要压制一下了，毕竟你的矿呢也是马上就要好了。就趁着这一波时间点，抓的是刚刚好啊，矿好人来。牛头呢，目前也是马上赶到，升了个地板。那这边现在对于暗夜来讲的话，必须是要买点雇佣兵来帮忙了，否则的话这一波正面肯定打不了。剑圣的疾风步一踩，继续打小精灵。牛头人上去准备要地板，有蛇棒的情况下，暗夜这一波说实话真的不好打。又有蛇棒的输出，又有牛头的地板
，剑圣能不停打小精灵，让你修也修不了，一脚地板踩住。那这边蛇棒也在输出，我们那手呢是想点个绿皮，顶个加速走人了，不要去追了。再追的话，基地是肯定没了。后面这波鸟的本不能死太多。我们那手呢目前也被打残了，小精灵再自爆一下。那这边呢还有两个蛇棒啊，我们那手呢再杀一个大鸡，那家终于是到两级了。但这边鸟的小精，好的灵光没有操作蛇棒。那这波对灵光来讲呢，赚到了，自己的矿已经好了，而且呢，压制住了对手的分矿，这让高强是非常的难受啊。这样呢，升级一个尖刺障碍，同时呢，牛头目前呢也要练一下级。这边呢，无敌递给了剑圣，输出呢还是剑圣来打，牛头呢这一盘就是要控制，控制好就行了，只要地板踩得准，管你的恶魔雷手那家有多强。那这样六点钟位置的商店呢，已经是顺利练完了。现在的问题是，对于暗夜来讲，他自己没矿，这边呢还想偷两个 BP 打几，直接过来发现了。灵光呢直接打了两个问号，是不是两个 BP 就两个问号啊？<笑>三个 BP 三个问号嘛。那这时候对高翔来讲，局势其实已经很被动了，因为他的矿没开出来，啊又没有限制住灵光光的分矿。这边的剑圣来到了市集，又买了个攻击之爪加八。已经是五六七十点攻击的剑圣了，三十八点敏捷。这边我们那手呢是追死的那个大鸡了，好像是。但灵光呢现在再去练一个大点，十二点钟位置的风矿，能练就快点练。左下角呢这边已经是有剑塔有地洞了，所以说就算你暗夜精灵这一波抓过来，想拆掉这个风矿呢有点难，拆根塔杀点苦工是有可能的。那这边呢？看一下灵光也是直接回城了。知道你来了，我就回城过来，小心牛头地板。哎呦，这恶魔雷手干啥？还回了个头，胆子是真的大啊！欺负灵光这边没狼起，这是。那这样恶魔雷手跑，剑圣上去，先过超过去之后再一刀，然后再来一刀就接得上了。杀个鸟德，现实一点。杀恶魔雷手不大现实。那这边呢？看一下能不能再点个黄皮。恶魔雷手想保护一下，剑圣是绕到过去，疾风不再踩。你看灵光这个秀的非常好，他是有疾风不？他。但他不踩，他就是等你抽蓝的时候我踩一把疾风步，这样浪费你一把抽蓝，我又自己能踩出疾风步了，这就是细节，非常的完美。那这时候对于安逸来说的话，他的疯狂呢是根本就开不出来了，有 BP 也没用，正面打不过。那看一下安逸这一盘的战术啊，三本是升完了，鸟的大师技呢也在升，但太慢了呀。一般来讲吹风流的话，你要有一个人口优势啊。现在反而是零呱呱已经五十五人口了。那这波看一下，对于零呱来讲的话，现在是继续能练就练了。再练一下右下角的西极海龟，这边的三级欧姆雷手抓过来，根本不慌。练完这个点，打了个一人面罩，小歪捡一下，抽掉了小歪的蓝。等小歪呢抽之前呢，又加了一把血，就不给你完全抽到。那一脚地板，哎呀，这我们那手有保存吧？应该是，那家没保存，那直接单传到外围。哦，这一波被打的危险啊！这我们那手差一点啊，剑圣哪怕多跳两下就没没了。那这边呢，看一下，也是在这个地方四级的右侧放了两颗 BP， 一会呢可能准备要十二点钟位置去开矿的。但灵瓜这边呢有眼，这个眼的话，看看有没有视野，看不到，正好看不到，卡了视野了。右下角呢，现在矿也开不了。啊，对灵光来讲呢，现在其实反而不值了。对我双矿运作人口比你高，只要稳住，稳住就行了。这边呢可以再练一下。家里的话看一下，现在是三个牛头人图腾爆白牛啊！哇，这一波灵光是白牛流了。因为之前呢也有兄弟问过小范说，兽族有哪些非主流战术？对我七七八八呢也都说了啊，但是好像就没有说过一次白牛流。就不出黑牛，纯白牛，然后的话复活。大四级升完之后又可以复活的，别小看白牛攻击低，但是数量一旦多了之后，它的整个输出就上去了。这边三级的小歪呢还要去四级，哎呦撞剑了撞剑了，哎呀这一波小心啊 ，Q 这是有缠绕的。那这边小歪来到四级买了个智力加六之后呢要回城了，这一波这波肯定要回城吗？还是要走？不走呢可能要死。还有高强直接说了跪下，这不是灵瓜的经典台词吗？灵瓜懵了呀，哎呀。抢我台子干啥？你让我说啥呢？那这时候呢，看一下高强主动压过来，因为他十二点钟位置的风矿呢也在造。等对灵光来讲呢，现在没压力啊。我七十人口的部队，我怕你这三十九人口
这你有鸟头也就这么几只，我这么多白牛，你怎么跟我打呢？不可思议啊！而且牛头人酋长的目前伤害值有三个防御戒指，护甲加到了十三点六，这个有点狠。再来一本智力书，给小白吃一下。这个细节是非常到位的，书该谁吃就谁吃。那这边的现在对灵官来讲呢，就剩左下角这一个七四四海龟还没有练了。其余的点呢都已经练得差不多了啊，这种小点呢，反正双方现在谁都不想练。那 N 叶呢还是以开矿为主，造 BP。啊，对灵光来讲呢，反正我练完这个点，可能就准备上了。对，你看着办。那这边呢，目前这个剑圣已经是到达了七十二攻了，四十点敏捷，一个调皮已经接近两百了。这还四级剑圣没到五，这边又打个吸血光环啊，又这个是神装啊。这对剑圣来说真的是神装。那小万呢？这时候的话，去商店买了个电球，吸血光环捡一下。白牛再驱散一波，电球呢给剑圣，剑圣还是要配电球的啊。那敏捷变形给小万了，不要了，捡不下了，直接 A 掉。那这样子对灵瓜来讲，这一波可能要上了。七十四攻的剑圣，三十七点敏捷。啊，现在安逸呢，恶魔猎手是继续隐身过来。这本来是想要来偷一下宝或者干嘛的，结果呢，发现你练完了。那这波呢，恶魔猎手要小心了啊！为什么这么讲呢？你不要去商店乱动，否则的话，林呱呱这种反应能力的话，还是能够知道你的恶魔猎手在旁边的。但比如说你买个装备，你看林呱已经买了一把粉了，一撒，哎呦，这恶魔猎手被抓了，好在没有狼骑啊。研究完成。林呱已经感觉到了，可能是有碰撞。那这一波苦工呢，来到十二点钟位置呢，也是已经发现了对手的分矿，那对不起了。这对灵光来讲，你开矿，那我就不可能再跟你慢慢打了。这边的剑圣已经买了三头环，把敏捷变鞋换掉，八百五十点血的剑圣，属性好了，这全属性加六点，攻击呢虽然低了一点，只有七十三。那这边灵光把这个点还要练吗？算了吧，走了。对，这时候还还等啥？这边的造点剑塔，为后期如果这一波推不下来，再做准备啊。那这样子，现在灵光呢是有两级的镜像， 7 9人口的部队，这一波直接杀过来的话，对于暗夜来说扛不住，暗夜只有46人口，双方人口差距有点大。关键这里的剑塔一旦好了之后呢，腹背受敌啊，对暗夜来讲。剑神上去踩住这边的恶魔猎手之后，哎呀，围住了，顶无敌。那随便，剑神说你有无敌，我也有，我也顶一个。那这一波白牛呢，慢慢点，牛头再来一脚地板，强杀 QG， 哎呦，这 QG 小心了。那剑圣无敌时间也到了，强让住了牛头，小歪加一口血，四级恶魔雷手要倒了呀！哦呦，差一下蛇棒点死了。蛇棒最近怎么这么牛啊？那将牛头再抽进去，剑圣的镜像再一开，就是盯着你打。牛头的残血拉开，白牛接个灵魂链，这边的娜迦吹起的剑圣没死掉，往后走了。但是正面这一波的话，感觉要被推平了。所以呢，那家 Q 真还在点，想杀牛头驱散加血杀不掉，秒的全部死完，高翔直接离开游戏。我们共享灵光，最终呢还是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。